அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடரை கற்போம் வாங்க யாப்பு இலக்கணத்தில் தொடையின் வகைகள் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பகுதி ஒன்றில் மோனை தொடைனா என்ன அதனுடைய விகற்பங்கள் எப்படி அமையுங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கு எதுகை தொடைனா என்ன எதுகை தொடையின் விகற்பங்கள் எப்படி அமையுங்கிறத பாடல்கள் மூலம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாடத்துக்கு போகலாம் செய்யுளின் அடிகள் தோறும் முதல் எழுத்து அளவொத்து நிற்க இரண்டாவது எழுத்து அதாவது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது எதுகை தொடையாகும் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதை பாடல் மூலமே பார்த்துருவோம் செய்யுளின்னா என்ன சொல்லுவோம் பாடலில் தான் செய்யுள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே ஒரு செய்யுளை பார்ப்போம் வடியேற்கண் நீர்மல்க வான்பொருட்கண் சென்றார் கடியார் கணங்குழாய் காணார்குள் காட்டின் இடியின் முழக்கு அஞ்சி ஈர்கவுள் வேழம் பிடியின் புறத்தசைத்த கை அப்படின்னு பாடல் இருக்குது இதில் நான்கு அடிகள் இருக்குது இல்லையா அப்போ செய்யுளின் அதாவது இந்த பாடலின் அடிகள் தோறும் ஒவ்வொரு அடிகள் தோறும் மேலிருந்து கீழா பாருங்க முதல் எழுத்து அளவொத்து நிற்க முதல் எழுத்து வ க இ பி எல்லாமே குறில் எழுத்தா இருக்கு இல்லையா குறில் எழுத்தும் நெடில் எழுத்துக்கும் என்ன மாத்திரைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குறிலுக்கு ஒரு மாத்திரை நெடிலுக்கு இரண்டு மாத்திரைகள் அப்ப ஆ இல்லையா குறில் எழுத்த உச்சரிக்கிற கால அளவுக்கும் நெடில் எழுத்த உச்சரிக்கக்கூடிய கால அளவுக்கும் வேறுபாடு இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க முதல் எழுத்து அளவுத்து நிற்கன்னா மேலே குறிலாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முதல் எழுத்தும் குறில் எழுத்தாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அதனோட ஒரு மாத்திரைங்கிற கால அளவு இருக்கும் ஒருவேளை நெடில் எழுத்தாக இருந்ததுன்னா இரண்டு மாத்திரை கால அளவில் தான் மேலே நெடியில் இருந்துச்சுன்னா கீழேயும் ஒவ்வொரு முதல் எழுத்தும் என்னவாக இருக்கணும் நெடியில் எழுத்தாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது அளவொத்து இருக்கும் அதை தான் அளவொத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது எதுகை தொடையாகும் இரண்டாவது எழுத்து டி 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 உயிர்மை குறில் எழுத்தாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இரண்டாவது எழுத்து அளவொத்து வந்திருக்கிறதுனால இது என்னது எதுகை தொடை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இரண்டாவது எழுத்து என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மெய் எழுத்தாக இருக்கலாம் இல்லை உயிர் மெய் எழுத்தாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆயுதமாக இருக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது உயிர் மெய் எழுத்தாக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு எதுகை தொடைனா என்னன்றது புரிஞ்சுருக்கோம் எதுகை தொடை விகற்பங்கள் எப்படி அமையும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விகற்பம் அப்படிங்கும்போதே ஒரு அடியில் உள்ள சீர்கள் தோறும் இடமிருந்து வளமாக பார்க்கணுங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இணைனா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒன்றாம் ஒன்று இரண்டு இந்த சீர்களில் பார்க்கணும் எப்படி ஒன்றி வந்திருக்குங்கிறத பொழிப்புனா ஒன்றாவது சீரும் மூன்றாவது சீரையும் பார்க்கணும் ஒரு ஒன்றா ஒன்றாவது சீர் நான்காவது சீர் கூழை ஒன்று இரண்டு மூன்று மேற்கது வைனா ஒன்று மூன்று நான்கு கீழ்கது வைனா ஒன்று இரண்டு நான்காவது சீர்களில் பார்க்கணும் முற்றுனா நான்கு சீர்களிலுமே பார்க்கணும் சரியா இது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் பாடல் மூலமாக இந்த எதுகை எப்படி அமையுதுன்றதை பார்ப்போம் பொன்னின் அன்ன பொறி சுணங்கு ஏந்தி இந்த அடியில் பார்த்திங்கன்னா முதல் இரண்டு சீர்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு இப்போ ஒன்று இரண்டு இணை எதுகைன்னு சொல்லணும் இது முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து என்னவாக இருக்குது போ ஆ இதுவும் குறியில் எடுத்தால் அளவொத்து தான் இருக்குது அப்போ இது என்னது இணை எதுகை அடுத்து இரண்டாவது அடி பார்ப்போம் பண்ணரும் கோங்கின் நன்னலம் கவற்றி முதல் சீரலையும் மூன்றாவது சீரலையும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு அதனால் பொழிப்பு எதுகை அப்படின்னு சொல்லணும் மின்னவிர் ஒளிவடம் தாங்கி மண்ணிய ஒன்றாவது சீர் நான்காவது சீர்லையும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு அதனால் ஒருவு எதுகை நன்னிறம் மென் முளை மின்னிடை வருந்தி இதில் பார்த்தோன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்றாவது சீர்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு கூழை எதுகை எண்ணையும் இடுக்கண் தன்னுவித்து இன்னடை முதல் சீர் மூன்றாவது சீர் நான்காவது சீரில் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு மேற்கதுவாய் எதுகைன்னு சொல்லணும் அண்ண மென்பெடை போல பன்மலர் ஒன்று இரண்டு நான்காவது சீர்களில் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு கீழ்கதுவாய் எதுகை கண்ணியம் புன்னை இந்நிழல் துண்ணிய ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்காவது சீர்களில் நான்குலேயுமே இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு முற்று எதுகை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் மயிலே சாயல் அவ்வானுதல் அயல்வேல் உண்கண் எம் அறிவு தொலைத்தனவே அப்படின்னு பாடல் முடிவடையுது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் சீர்கள் தோறும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கிறதுனால இது இணை எதுகை பொழிப்பு எதுகை ஒரு எதுகை கூழை எதுகை மேற்கதுவாய் எதுகை கீழ்கதுவாய் எதுகை முற்று எதுகை அதாவது எந்தெந்த சீர்களில் ஒன்றி வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்படி பெயர் பெறுது இப்போ 
எதுகை தொடைன்னா மேலிருந்து கீழாக பார்க்கணும் ஒவ்வொரு அடிகள் தோறும் ஒவ்வொரு அடியிலுமே பார்க்கணும் அதுதான் எதுகை தொடை எதுகை தொடை விகற்பங்கும் பொழுது ஒரு அடியில் உள்ள சீர்கள் தோறும் பார்க்கறது விகற்பங்கள் இப்போ இந்த பா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை மற